a Big Mom defendendo nada da bandeira, esquece. Vocês estão vendo que recupera o gate da bandeira, mesmo os aliados estão ali em cima. Então, realmente, nossa, quem são, gente? Esquece. Fala aí galera, Gotens e voltando com mais vídeo dessa vez aqui, pessoal. Vamos estar tá jogando com a Big Monigashima Nova X aqui no jogo. Então vê o vídeo até o final, porque as partidas estão muito divertidas aqui, que eu joguei com ela, realmente eu curti bastante, tá, gente? Então vê o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão estar tá gostando aqui das gameplays, ok? Mas eu já tá começando aqui o vídeo, pessoal. Vou mandar os salves habituais, então se vocês quiserem o um salve, deixa aí nos comentários pra eu mandar nos próximos vídeos. Então, vou estar tá começando mandando um salve pro Luan Pivo, um salve também pro Murilo Brito e um salve aí pro Hellfest e pro Levi Games YouTube, então muito obrigado sempre pela força de vocês aqui no canal. E a gente tá começando aqui, já vai deixando o gomo gomo no like, vamos tentar chegar na meta de 600 likes e também se inscreve aí pra gente chegar logo na meta de 50 mil inscritos, então conto com a força de vocês, ok? E a gente tá começando as gameplays, quero saber nos comentários o que que vocês estão achando da personagem, que eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, ok? Mas gente, sem mais enrolações aqui, vamos pros vídeos? Bem pessoal, vamos estar tá começando aqui a primeira gameplay jogando com a Big Monigashima 9 nova X do jogo, então essa partida aqui vai ser muito insana pessoal, porque ela tem mudança de classe, são esses bonecos tem mudança de classe, a gameplay é muito divertido de estar tá jogando, tá? Então vamos estar tá começando como defender, quero estar tá mostrando a trait dela, que é a mesma do Kaido X, que a gente pode ter uma barra a mais na, no nosso gauge da bandeira, da barrinha aqui da bandeira, tá? Então vocês estão vendo, vão ver que funciona que nem o Kaido X, tá? A bandeira que vai no limite, vai estar tá criando uma barra extra aqui, que nem a do Kaido X, tá pessoal? Ali vocês estão vendo que a gente tem um HP pé a mais aqui da bandeira, então realmente é um trait bem legal pra tá é, segurando aqui a bandeira, né? Então vamos usar a skill 1 pra tá mudando pra forma runner dela, então vocês estão vendo que ela usa esse, essa skill de ataque bem interessante, tá? Então vamos lá, vamos usar a skill 2 da Fugona, olha que que legal, vamos estar tá solando o Katakuri e o Lucy, ó, vocês estão vendo que ela é um runner muito ofensiva, né? Já usamos o Fugora, que é um skill com múltiplos hits, que tem um range muito interessante, como vocês viram, e conseguimos estar tá solando ali o Katakuri e o Lucy CP9, né? Então vamos lá, pessoal, vamos estar tá roxando, ó, vocês estão que os aliados já pegaram a bandeira, o que, que a gente faz quando a gente pega a bandeira, a gente muda pra defender, como vocês estão vendo aqui, e aí depois esquece, gente, quando tá a Big Mom defendendo nada da bandeira, esquece, vocês estão vendo que recupera o gauge da bandeira, mesmo os aliados estão em cima, então realmente, nossa, quem são, gente esquece, Big Mom defendendo nada do respawn, esquece, já ganhou uma partida como vocês estão vendo, uma combinação muito mortal de defender e de run conseguimos ainda ser o MVP da partida então vamos pra próxima? Gente, vamos estar começando aqui a segunda partida, uma coisa muito interessante, que o outro time tem o chance do filme Red, então vai ser interessante vocês verem como ela, como ela anula é, a trait que o Shanks está diminuindo o HP máximo dos outros adversários, tá? Então vocês vão estar tá vendo que ela tem uma trait que altera muito bem o modo hack do Shanks, tá, pessoal? Então realmente vamos estar tá tentando estar tá usando pra vocês verem como ela se sai com o Shanks do filme Red, tá? Então vamos lá, uh, vamos tentar aqui é, ficar mais na defesa aqui, né? É, vamos ver se o nosso time captura a bandeira. Não, vamos mudar aqui pra defender e vamos tentar capturar a bandeira que os, os times estão ali. Então não importa se eles estão na da bandeira, a gente pode estar tá capturando, então vocês estão vendo que é muito bom aqui da Big Mom, tá? É que isso daí, mesmo se os inimigos estiverem na área da bandeira, a gente pode estar tá capturando. Então vamos solar aqui o Shanks, vocês estão vendo? Já vamos solar com o Fugora, gente! Esquece o Shanks do filme Red, a gente sola demais. Então vamos estar tá solando aqui esse Jack aqui também. Uh, vamos estar tá mudando aqui pro modo Defender, né, gente? Que a gente tá na área da bandeira, vamos estar tá deixando o, o gauge adicional aqui na área da bandeira aqui pra estar tá segurando. Então vocês viram que a gente conseguiu estar tá solando o Shanks do filme Red, né? Ele tava bem fraquinho ali, mas pelo menos conseguimos estar tá Solando ele, né? E olha, o time dos caras só tem um barba branca jovem, pelo amor de Deus, né? O time da Gura Gura, meu Deus do céu. Então, vamos aqui subir para a área da bandeira, boa, boa, time. Vamos subir aqui para a área da bandeira e tá aumentando o gauge, que a gente tem que estar tá aproveitando essa forma runner dela, né? Vamos estar tá ruxando agora, né? Vamos, eu, vamos, vamos tentar aqui solar o Shang do filme Red de novo. Eu quero que ele use a skill que diminui o HP máximo para vocês verem a habilidade dela, né? Vamos ver se o cara aí entra no modo haki dele. Vamos lá, entra no modo haki, boa, boa, entrou no modo haki, vai, vai, bate, bate. Bate isso, ó. Vocês estão vendo que diminuiu o HP máximo dela, tá, pessoal? Então vamos estar tá deixando é, recuperar o, H, o a skill 1 pra gente estar tá anulando essa habilidade dele, né? Então vamos lá, vamos lá. Olha, ó. Já diminuiu mais. E quando a gente usa a skill 1, neutraliza esse efeito de diminuição. Vocês estão vendo aí que sumiu aquela barrinha, né? Que tava diminuindo o meu HP máximo. Então vocês viram como funciona esse skill. E vamos estar tá solando aqui com o Mazequeno, que é brabo demais. Vocês viram, é muito legal que tem explosão de fundo também. Eu achei muito legal a animação do Mazequeno, por causa 
disso, tá? Então vamos falar. Esquece, Shanks. Quando tá na área da madeira, esquece, ó. Vocês estão vendo que quando a gente dá a flame, a gente nula e fica o status buffed do, do Shanks e o Red, né? Então bem interessante isso. Vamos aqui se tornar o Runner e Solar e o Shanks do filme Red, gente. Esquece, Contou, esquece, Contou. É, você tem que ter, você tem que ter uma mãozinha aqui pra ganhar da Big Moex. É, entenderam a piada, entenderam a referência, gente. É isso aí. Então vamos lá, estamos falando dos caras, estamos brabo demais com essa Big Moex, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Nem, nem um barro branco seguro. Vamos lá usar aqui o Fugora. Toma o Fugora aqui nos três. Toma e a gente vai usar esse Ah, vamos usar o Massequei. Não toma o Massequei, não. <risos> Ai, meu Deus do céu, gente. Não tô nem... É muito frenético o gameplay com esses personagens com classe trocada, pessoal. Curto bastante. Então vamos lá, solar. Estamos jogando bem demais, pessoal. A gente vai estar tá ganhando aqui a partida, né? Estamos conseguindo dominar aqui as bandeiras. Ai, meu Deus do céu, esse barro branco aqui bate muito forte. Mas enfim, gente, deu pra vocês verem como ela anula essa trait de nível inuição aqui do HP máximo do Shanks Filme Red, né? Realmente é muito efetivo, como vocês podem estar tá vendo aí, né? Então é daí, continuamos falando os caras. Vamos lá, vamos lá, gente. Só mais um pouquinho, segura só mais um pouquinho, dois segundos. Ai, meu Deus do céu. E conseguimos ganhar, né, gente? Então, bem legal essa partida que conseguimos estar tá solando o Shanks do filme Red. Então, segunda partida, muito legal. Tá começando aqui a última partida. Vocês viram que nas. Duas primeiras partidas aqui, como ela tá muito boa de se jogar aí, principalmente contra o Shanks do filme Red, como é que ela countera é, quando o Shanks tá no modo hack, ele diminui seu HP máximo, né? Então realmente deu pra tá vendo aqui o potencial da personagem. É o intuito aqui dessas gameplays foi estar tá mostrando pra vocês mesmo as traits e skills dela, que estão realmente muito legais. Principalmente porque eu tô me divertindo muito de estar tá jogando com ela, tá, pessoal? Vocês vão estar vendo a gameplay que eu tô bem. É, que eu tô me divertindo muito, né? Jogando com ela, que realmente esses personagens com mudança de classe. São insanos de estar tá jogando, né? Então vamos ali pra bandeira do meio, né? Os caras já capturaram a bandeira, então vamos estar tá, é, pegando o gauge adicional né? da, da, na área da bandeira aqui, né, pessoal? Realmente o nosso time tá jogando bem, então vamos estar tá solando a mata aqui. Já solamos a mata aqui, o visto, né? Muito insano. Então, bem interessante daí. Vamos estar tá tentando pegar outra bandeira aqui. Vamos mudar pra runner aqui, ficar mais ofensivo aqui no mapa, né? Ah, o cara já tá, né, como o não podia ficar andar defendo. Mas enfim, vamos estar tá tentando pegar o tesouro deles, né, do respawn. Vamos ver se a gente consegue, né, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito legal também. É, eu acho que pra, pra personagem ficar mais perfeita ainda, gente, ela poderia ter uma nulificação de Stagger, né? Não sei se ficaria OP demais. É, mas eu acho que ela poderia ter sim uma nulificação de Stagger ou de efeito de status quando estiver capturando a bandeira, né, gente? Porque realmente, é, se os adversários baterem é, nela, é, já tiram quando ela estiver capturando, né? Então realmente é um, é um ponto fraco aqui da personagem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui o visto aqui tá capturando. Ah, não, eu preciso capturar. Mas mesmo a gente, mesmo eles estão na área da bandeira, a gente pode estar tá recuperando o gauge, então isso é muito bom aqui da personagem. Então vamos mudar aqui pra, pra run aqui pra tá pegando a bandeira, ó. Como vocês estão vendo, mais a gente acabou sendo do seu lado, né? É, mas vocês viram que é bem efetivo aqui essa trade, que quando a gente tá uh, na área da bandeira a gente recupera o gauge, mesmo os adversários estando dentro, né? Então realmente isso ajuda muito pra gente estar tá recuperando o gauge da bandeira muito rápido, tá gente? Essa trade dela realmente é muito interessante. Então vamos lá, pessoal, vamos lá aqui, vamos tentar ganhar aqui essa partida aqui, vamos começar como defender da personagem. Uh, vamos, vamos tentar pegar aqui o gauge adicional na bandeira do meio, é importante, ó, a Yamaha tá vendo ali. Então já vamos usar o Marjequeno, o Marjequeno muito muito bravo, gente, essa aqui é muito legal, gostei muito aqui dessa explosão no final, gente, achei muito, muito estiloso aqui, né? Então vamos aqui ficar na área da modelo, lembrando que quando o gauge tá superior a 80%, a gente ignora a uh, knockback, né? Então isso é interessante pra não tá tirando na área da bandeira, ah não, vai tá flanqueando, né? Ô oh, meu Deus do céu, então tomar cuidado ali que a mata vai tá flanqueando a nossa bandeira, né? Vamos tentar aqui voltar, a gente acha que não vai voltar conseguindo a tempo. Vamos usar aqui essa skill pra ver se a gente consegue, isso, conseguimos, ah não, cara, meu Deus, então... Quando é que tá capturando bandeira, ó, vocês estão vendo? Mesmo estando na área, a gente pode estar tá capturando, então isso é uma vantagem aqui dessa Big Mom, tá? Olha aí, gente, muito bom! E a mata que tava carregando skill dentro da área da bandeira, a gente conseguiu estar tá capturando, gente, então muito insano isso. Já usamos o Fulgor aqui, já estamos solando em Yamato, então vocês podem estar tá vendo que ela é uma runner muito ofensiva. Vamos, vamos mudar aqui pra defender, pra estar tá segurando aqui a bandeira, né? Muito bom, vamos usar esse skill que tem é, frame de invencibilidade, né? Então muito legal aqui da Big Mom. <risos> Isso aí, ganhamos a partida, gente, então realmente partida muito legal essa última, então espero que vocês tenham gostado aqui da, game, da gameplay da Big Mom Gashi. Bem, gente, é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado aqui das gameplays, eu queria estar tá fazendo uma breve correção do vídeo passado, que eu falei que pra estar tá pegando uma cópia da Big Mom X garantida, a gente tinha que estar tá gastando 2.400 diamantes, mas queria estar tá corrigindo aqui, pessoal, porque na verdade a gente tem que estar tá gastando 1.800 diamantes, tá? Então realmente a gente tem que estar tá gastando 1.800 diamantes e não 2.400 
2.400, como eu falei no vídeo passado, tá? E sobre a personagem, eu curti muito estar tá, jogando com ela. Vocês viram que na gameplay eu me diverti bastante, né? Realmente vocês viram que essa trait de estar tá cancelando é, a habilidade do Shanks de estar tá diminuindo o HP máximo funciona muito. Eu curti bastante. As duas skills são muito rápidas. Ela ganha frame de invencibilidade aqui e também o range das skills são muito santos, principalmente o Mazer Keno, que vocês vão estar tá solando vários adversários com essa skill, porque ela ignora a defesa dos, no, dos adversários e também ela tem um range muito absurdo, tá bom, pessoal? E também quando ela tá no Prometheus, bem interessante, Fulgora também, vai estar tá deixando os, in os inimigos com status de choque, vocês podem estar tá aproveitando isso para estar tá capturando as bandeiras, porque vamos estar tá lembrando mesmo que os adversários estejam na área da bandeira, vocês podem estar tá capturando com a Big Mom. Então realmente é um personagem muito interessante, curti muito com o que eu vi aqui da personagem, tá? Principalmente ela tendo essa primeira skill aqui que tá é, cancelando a diminuição de HP máximo do Shanks Filme Red, tá? Então realmente eu curti bastante, tá? Uh, essa trait que ela pode estar tá tendo uma barra a mais no gauge da bandeira funciona muito bem também, que nem o do Kaido X, né? Então realmente eu achei ela uma personagem muito interessante, principalmente que ela é uma personagem com mudança de classe, que ela tá vindo por 1.800 diamantes pra uma cópia garantida. Me surpreendeu porque a Mato veio por 1.950 diamantes ano passado, então ela tá custando menos, né? E ela ainda é uma personagem com mudança de classe. Mas, pessoal, eu ainda não recomendo vocês sumonarem na personagem. Se fosse em outra época, eu poderia até... É, eu poderia até indicar estar tá sumonando dela, eu sumonaria se a gente não estivesse muito perto do aniversário de 4 anos, mas realmente a gente ainda pode estar tá recebendo dois personagens X que com certeza vão ser muito quebrados mas pelo menos eu curti muito aqui da Big Mom X, eu acho que ela pode ser sim um counter muito efetivo por Shanks Filme Red realmente é uma gameplay muito divertida de estar tá jogando, beleza pessoal? Então gente basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aí, é, deixa o gobo gobo no like pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui do Bound to no canal, beleza? Então galera, basicamente é isso, então fica com Deus e até o próximo vídeo, fui!